Bonjour et merci d'être avec nous pour cette rencontre qui est un temps fort du cycle Audrey Hustonis, les vies intérieures, organisé par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Alors nous avons le plaisir de participer à la saison culturelle de la Lituanie en France en présentant jusqu'au 18 novembre l'intégralité de l'œuvre documentaire d'Audrius Stonis, qui est une figure majeure du cinéma balte et de la poésie documentaire. Pour celles et ceux qui viennent aujourd'hui pour la première fois, je précise à nouveau qu'Audrius Stonis nous fait l'amitié de sa présence. Il est arrivé de Vilnius mercredi et il va rester à Paris jusqu'au 15 novembre pour accompagner la vingtaine de films qu'il a réalisés en 35 ans. Et pour organiser cette première rétrospective intégrale en France, nous avons eu de grands soutiens. L'Institut français, qui organise toute la saison culturelle, et le Lituanian Film Center, qui œuvre depuis des années à la restauration des films d'Audrius, et dont deux représentantes sont ici avec nous aujourd'hui. Donc je, je tiens à les remercier, Aoste et Maya. Euh, on a aussi une précieuse alliée pour euh, organiser ce cycle, Aoste Zdantiute, qui est attachée culturelle de la Lituanie en France et qui est aujourd'hui avec nous pour euh, animer cette rencontre. Alors, Osté, Audrius, euh, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre et à vous installer ici pour euh, discuter. Et vous serez accompagné aujourd'hui par Émile Bertera, que je remercie beaucoup de nous accompagner pour euh, l'interprétariat. Euh, venez me rejoindre ici. Moi, je vais rester euh, de votre côté, euh, dans la salle, euh, pour poser des questions, mais aussi pour vous tendre le micro. Vous êtes euh, plus que bienvenue à poser des questions euh, à n'importe quel moment. On n'attendra pas forcément euh, la fin de la discussion pour que vous puissiez euh, aussi euh, participer euh, à la discussion. Donc euh, voilà, vous êtes bienvenus. Merci euh, Audrius, merci, merci Aosté et merci Emile euh, bah, d'être avec nous. Euh, bonjour. Euh, je, vous, je voulais de ma part euh, aussi euh, remercier Arnaud Hay, euh, qui était euh, aussi à l'initiative de cette rétrospective, et Aribos, euh, qui a programmé la rétrospective euh, ensemble avec Marion. Et je voudrais remercier aussi Florent, qui, qui est avec nous ce soir à la pro, euh, cabine de, 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 de projection et qui va nous aider à montrer les extraits. Euh, donc, euh, je vais commencer par vous euh, lire euh, la euh, biographie de Audre Stonis. Euh, alors, Audre Stonis est né à Vilnius en 1966. Il a étudié le cinéma à l'Académie de musique et du théâtre de Vilnius, où il a bénéficié des enseignements du documentariste Hendrik Achablavichus, fondateur de la faculté du cinéma et de, tel, de, te, de la télévision au sein de l'Académie. Ce dernier avait initié avec Robert Asverba le cinéma documentaire poétique. Dans les années 60, en réaction au documentaire officiel, instrument de la propagande soviétique. Pour les tenants de ce courant et leurs héritiers, le documentaire est avant tout une forme artistique libre qui permet d'exprimer à travers la poésie du quotidien et en faisant l'économie du discours, l'identité lituanienne. Audrey Stonis a ensuite euh, suivi à l'Anthology euh, Film Archives à New York euh, un séminaire de Jonas Marcus. Et en 1989, ce fut une expérience marquante euh, et, et lui a, semble-t-il, permis de développer une œuvre singulière et intuitive et de revendiquer la validité documentaire d'une représentation du monde guidée par la subjectivité. Audrey Stonis commence à tourner en 1989 et, et l'indépendance politique de la Lituanie acquise en 1990 a eu pour conséquence de confronter euh, la pertinence de la posture professionnelle et artistique qui est la sienne. Son œuvre est composée essentiellement de, cou de courts et de moyens métrages tournés avec de petites équipes et des moyens réduits. Tous ces films sont des documentaires qui s'intéressent à la vie, fut elle intérieure, de ses semblables. Nous en comptons 20 pour ce jour et ils sont tous présentés ici à Paris dans cette rétrospective intitulée « Les vies intérieures 
Et j'ai envie de mentionner que la European Film Academy lui remet euh, le prestigieux prix euh, Félix, distinguant chaque année le meilleur documentaire pour son film Earth of the Blind euh, en 1992. Et le prix il lui est remis par Tilda Swinton. Et ces films ont, ont été projetés et des rétrospectives organisées dans divers festivals et lieux à travers le monde que je ne, que je ne vais pas eh, vous citer. Je vais juste mentionner qu'en France, euh, on a découvert le travail de Audrey Stonis en 2003 à Lusas, euh, en 2006 au cinéma de, de Réel et aux rencontres du cinéma documentaire en 2011. Et, et Audrus a enseigné au Japon, aux États-Unis euh, et ainsi qu'à qu Barcelone. Et depuis 2009, il, il poursuit son rôle de formateur à l'Académie lituanienne de musique et du théâtre, l'Académie des beaux-arts de Vilnius et le plus récemment à Sogang Université à Séoul, en Corée du Sud. <rire> voilà. <rire> Et, et donc, euh, j'aimerais bien euh, euh, commencer euh, donc, euh, la conversation euh, euh, en parlant sur le contexte euh, dans, dans lequel vous avez, euh, vous avez grandi et vous avez commencé votre travail euh, filmographique. Et il me semble, en, en 30 ans de votre parcours, vous avez, beau, euh, vous avez vécu beaucoup de choses dans le cinéma et je suis sûre que vous, vous avez plein de choses à nous raconter. Et peut-être que pourriez-vous parler de votre environnement dans lequel vous avez grandi en tant que cinéaste, euh, de quel type de communauté cinématographique s'agit-il, des personnes partageant les mêmes idées, les personnes d'autres professions peut-être, euh, des critiques. Euh, voilà, à votre avis, euh, qui a créé ce contexte Um, okay. Th thank you for for the question. It's a big uh, question. It's a lot, uh, lot, of, lot to, s to speak and to tell. But actually, you are totally right. Uh, I, it seems for me that I lived uh, several lives. Uh, that's a very good observation, because I I grew up at, uh, at during the Soviet system. Uh, I learned in during also during the Soviet system, and I started my professional work uh, of the first years of independence. Uh, at the time, then the system totally, the Soviet. It's a, it was a crazy time because the old system collapsed, and the new system was not still built. So, so you have to. to we had to, to do everything to, 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 to create our language, our films, on the ruins of the old system. And what is very special about the system I lived, like till I was 20, 21, or 22, I don't, yeah, 22, that uh, mm, uh, the cinema was used uh, very much for the propaganda purposes. But they were very honest and very brilliant filmmakers who used to look the ways how to overcome this. I really liked uh, one quote of one of the filmmakers who said, uh, uh, he said, we couldn't tell the truth, but we didn't, didn't want to lie and we still wanted to make films. So actually this attitude defined the way those films has been created during the Soviet era. Alors merci beaucoup, c'est une vaste question que vous avez posée, j'ai j'ai beaucoup de choses à, à dire pour répondre à cette question mais je pense que vous avez raison effectivement, j'ai moi-même la sensation d'avoir vécu plusieurs vies, donc c'est très bien vu. Euh, c'est vrai que j'ai grandi effectivement à l'époque soviétique, c'est dans ce contexte politique-là que j'ai fait mon apprentissage et ensuite j'ai fait mes premiers pas en tant que cinéaste dans les premières années de l'indépendance de mon pays. Donc c'était une époque très singulière parce qu'on venait de faire face à l'effondrement d'un système et en même temps le, le nouveau monde était encore à l'époque des balbutiements et il, fa... il y avait tout à construire à ce moment-là. Et donc j'ai dû développer mon langage cinématographique euh, à un moment où mon propre pays était en, en ruine, euh, jusqu'à à peu près mes 22 ans, effectivement, il y avait eu ce, ce système euh, soviétique dans lequel 
le cinéma était avant tout, comme vous l'avez dit, un outil de propagande. Euh, et pourtant, on avait des cinéastes qui étaient honnêtes, qui étaient brillants euh, et qui essayaient à travers leurs œuvres de surpasser ce, ce contexte politique. Et il y a une citation en particulier qui m'a beaucoup frappé d'un réalisateur à l'époque qui disait « On ne pouvait pas montrer la réalité » et en même temps on refusait de mentir et ce qui nous tenait à cœur, c'était de, de faire des films et je trouve que cette phrase est particulièrement euh, vraie par rapport à, au contexte euh, de, de ces cinéastes So what, what, what you do in these circumstances you have you have the only way in this situation that you have to create the language that the censors would not understand but uh, your own people, the people that you are you're approaching, your audience, would read without words. It's a very, very sophist it's very interesting game where you have to avoid the obstacles of the censorship and at the same time to, to deliver message hidden between the lines, be behind the images, behind the landscapes and portraits. You have to understand that, you know, the words are the most easy to censor. Because you can, the censors could say, okay, I don't like this sentence. Take it out, take it out or your film will be uh, dead, uh, will be banned. Or um, take out this kind of, then you can, you can really interfere. But uh, how can you censor the, the landscape? It's, it's, it's impossible. How can you say, okay, I don't like this landscape? Yeah, but, but uh, why? I don't like, you know, you, you, you present the faces and the people, like old people, wh who tells you their faces are telling you stories. These, those people live during the independence. So those censors in Moscow, they cannot read this, but we can, we know, okay, This old lady lived. She remembered the time that we were still were independent, and that was the way to, to deliver us the, the message. Et, et donc c'est vrai que dans ce contexte-là, la seule chose qu'on avait à faire, c'était de développer un, un langage que les censeurs n'allaient pas comprendre. Alors le public, en revanche, lui, je pense, euh, arriverait à, à comprendre le, le sous-texte. Euh, et donc c'était un jeu assez passionnant, je dois dire, à essayer d'éviter les, les obstacles comme ça de la censure, à cacher des messages sous-jacents dans nos propres films. C'est-à-dire qu'un paysage, un visage euh, peut exprimer beaucoup plus que ce qu'on croit voir euh, à la surface. Euh, et donc il fallait essayer de, de contourner cette censure. Alors que si on avait par exemple eu une parole politique, si on avait eu des dialogues éminemment politiques, ça, ça aurait été très facile à censurer. C'est-à-dire que les censeurs auraient juste dit, il faut couper telle ou telle réplique, il faut retirer telle ou telle scène. Mais comment vous voulez censurer un paysage C'est impossible. Euh, le censeur ne va pas dire, ah, j'aime pas vraiment ce, ce paysage. Même chose pour les visages. Alors qu'en réalité, si vous filmez par exemple... Une vieille personne, son visage raconte une histoire, raconte l'histoire d'un pays, de ce que le, le système euh, a vécu. Euh, et je pense que les censeurs à Moscou, c'est des choses qui leur passaient complètement au-dessus de la tête, que le public local, lui, comprenait. Euh, et donc, par exemple, si on, on filme une, une vieille femme et on voit sur son visage son souvenir du, du système, c'est quelque chose que le public va comprendre. I just want to give you one uh, small example. If those who saw the bridges of time at the opening of the retrospective, you remember those two old ladies. And one of them said, do you want to live? Uh, he said, no, I'm tired to live. So this is a little piece from the brilliant, beautiful film of Robertas Verba, Lithuanian filmmaker. And it's called Dreams of Centenarians. He filmed the people, all people who are 100 years old. And this is extremely, imagine, this is extremely dangerous subject because all those people live during the independence. They remember, they remember the time then they w we were free and independent. So how can you, how can you make this film? Uh, you know, how can you get the permission? And also, you know, the, all those people, they are not afraid anymore. What can you do with them? Put in the prison, 100 years old lady? Are you going to put her in the prison or send to Siberia? So, so, but, so the, the most simple solution that it, the, the, the subject could be banned. But the director uh, said, okay, 
that was the year of 100th anniversary of Lenin. And he said, I would like to make a film about people who was born at the same year as Vladimir Lenin. And it was okay for, 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 for the officials. That was, oh, that's nice. That's a brilliant idea. And he made that film. And of course, you don't see a single mentioning of Lenin in that film. <laughs> it's just those people who are sharing their view on life, on, on time. And it's, uh, it's a little jewel. It's a little masterpiece. Je vais donner un, un exemple qui, à mon sens, est très parlant. Si certains d'entre vous ont vu Bridges of Time, qui était le, le film d'ouverture de, de ce cycle, euh, il y a un échange entre deux vieilles femmes et on leur pose la question, est-ce que vous voulez continuer à vivre Et, et l'une dit, euh, non, je, je suis trop épuisé pour continuer. Euh, et ça, ça vient d'un film de, de Obertas Varba, qui est un, un film magnifique qui s'appelle Dreams of, of Centenarian. Euh, il filme des centenaires. Et c'était un sujet qui est très dangereux, parce qu'il filme des gens qui ont connu l'époque d'avant l'ère soviétique, des gens qui ont le souvenir d'un de, de, temps où le pays était indépendant. Euh, et c'est insensé. On se demande comment il a réussi à faire un, un tel film, comment il a réussi à avoir le permis de tourner un, un film pareil. Euh, et en fait, il filme des gens qui, qui vivent sans peur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire face à des centenaires qui se rebellent Est-ce que vous allez les emprisonner Vous allez les exiler en, en Sibérie euh, Et pour que le sujet passe la, la censure, il s'est dit, c'est l'année où on fête le centenaire de, de Lénine je veux faire un film en m'intéressant à des gens qui sont nés la même année que, que Lénine. Ça a tout de suite été accepté, accepté par les huiles à l'époque. Euh, évidemment, quand vous voyez le film, il n'y a aucune mention qui est faite de Lénine. Euh, C'est un film qui se concentre essentiellement sur le point de vue de, de ces personnes qui racontent voilà, leur vie, qui parlent de leur, leur époque. Et à mon sens, c'est un chef-d'œuvre. So this is where the, probably this poetic documentary... Uh language has been born. I'm not saying that's a unique uh, uh, thing. I think there are, I, of course, then you speak about the poetic documentary, you can, you can speak about Chris Marker or, or, or Artavas Peleshian or Parajanov or many, many uh, different f filmmakers. But, I'm, but this Baltic poetic documentary way was formed during those years. So then you see those black and white um, films and uh, a lot of silence, no words, a lot of foggy images. You can say that's a signature of, of the school. And this is not only to, to make it more beautiful. Uh, it's not only aesthetical reasons. Because uh, black and white and, and fog It covers the co the 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 fog covers the signs of the this Soviet system and uh, all these coal houses and all these ugly buildings and suddenly it it brings you to timeless space and timeless universe and the silence it's again it lets you it allows you to make your own interpretations and you and lets you have your own thoughts uh, and uh, and the poetry probably this is the the way how to approach and to to say something more than than it uh, than you can see on on the surface so those people and those filmmakers Speaking about the context, the Henrika Shablavichus, who was my teacher, and Robert Asverba, and Herz Frank, and Uldis Browns, and Mark Sosar, and uh, Janis Freymanis, all, the, all those um, filmmakers, they, I consider them my, my, my teachers. I learned from them. Et donc je pense effectivement que le, le, le langage du documentaire poétique vient de là. Je ne prétends pas que ce soit unique. Euh, on a vu des cinéastes comme Chris Marker, euh, comme Palagiano, comme Parajanov, euh, qui avaient développé cette esthétique de leur côté. Mais je pense que dans les pays baltes, euh, cette tradition-là vient de cette époque. Le noir et blanc, la grande part qui est accordée au silence, euh, ces plans dans le brouillard, euh, c'est des signatures visuelles qui viennent de, de cette époque-là. Et ce ne sont pas seulement 
des, des signes qu'on a développés pour des raisons esthétiques. Euh, je pense aussi que le noir et blanc, euh, de filmer à travers le brouillard, c'est une façon de, de contrer la laideur de l'époque soviétique, de, contrer la, de, de masquer la laideur des, des bâtiments de l'époque et de donner un côté intemporel aussi au, au film. Euh, la place du silence dans, dans mon cinéma, je pense que c'est aussi ce qui euh, permet aux gens de faire leur propre interprétation. Euh, ça laisse la place au développement de la, la pensée euh, dans chacun des, des spectateurs. Et puis aussi, ça nous permet d'élever un petit peu les, les choses, de, de dire plus que ce qu'on voit en, en surface. Donc quand je pense à des cinéastes comme Verba, comme Herz Frank, euh, comme Solsa, comme Fremenis, ça a été mes mentors, tout, toutes ces générations-là. Vous avez aussi euh, donc, euh, eu la chance de rencontrer euh, Jonas Merkels. Et euh, Johannes Merck, c'est une figure qui est bien connue en France euh, euh, dans, le, dans le cadre de la saison de la Lituanie. Sandro Pompidou lui a consacré euh, une journée de la poésie. Et on a vu une rétrospective de, de ses films en 2022 à la Cinémathèque française. Est-ce que vous pouvez peut-être euh, euh, nous parler un peu comment lui, il a marqué votre parcours, votre euh, Yeah. Um, I have to say that uh, it's uh, undescribable. You, you cannot express this in words because imagine you live in this totally uh, closed uh, society and this uh, iron curtain. So you don't see films, you don't travel anywhere. You're just closed like in this, in this metal box. Uh, and suddenly, and suddenly, and you, of course, you know, I have to say then even, you know, we, I was studying filmmaking. I never touched the film camera during the, those five years of the education. The cameras, forget about it. We, we, I, the first time I saw the camera, that was after I, I graduated from this film school. Uh, And we couldn't see films. That's also that's uh, it's uh, it sounds uh, totally surrealistic. Now this is a beautiful uh, exhibition there of this surrealism, but actually I lived all my life until 22 years. I, that was a uh, experience on my own skin. This surrealism of this uh, Soviet system. We couldn't uh, we couldn't watch films of these great. Masters like Antonioni, uh, Fellini, and uh, Pasolini, and all all those uh, the others, Werner uh, Herzog. So uh, our teacher of film history, of film theory, she used to tell us films that she saw in Moscow by by studying in Moscow, and then during exam. I, you, we used to tell what she told us, to retell. Oh, so only after many, many years, I saw, I saw those films, and I was so surprised. But I just, I could, I, we only could imagine those, uh, those films. So, so that's, uh, and suddenly, and you know, so then you live in that uh, totally closed society. And suddenly you are in New York, in the middle of New York, in Manhattan, with Jonas Makas, with his totally crazy films. And you're watching films from morning till night. And it was the summertime. We used to come quite early, and we spent all day till the late evening watching and watching and watching new films, American avant-garde. Not only Jon, of course, his films, but not only his films. All these, you know, American avant-garde films, and the first three, and our, it was kind of mind-changing and life-changing experience. Suddenly, it uh, we understood that okay, the film could be so many different things, so many unimaginable. Sometimes the moment you say no, 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 this is not, this is not a film. And Jonas Mackers used to say, why not? Or who said that? Who said that it's, it's not a film? Uh, from, you know, totally crazy experiments, like uh, butterflies, the dry, dead butterflies, glued to the tape and then run through the projection. 
from to black and white uh, uh, flickers on the screen, uh, but also amazing, totally amazing and crazy uh, films that they showed. So this, of course, I would say, you know, um, usually I say that I have I had two teachers. One was Henrik Shablavichus, who taught us this the poetic language. And I have another, another teacher who was Jonas Makas, who taught us freedom. And I thought I think that was the, the two important elements that really helped uh, me uh, during all my creative work. Je pense que l'influence de, de Mekas à l'époque est indescriptible. Je n'arriverai pas à mettre de mots sur l'impact qu'il a pu avoir sur ma vie. Il faut penser qu'à l'époque, on vivait dans un système très opaque. Derrière le rideau de fer, on n'avait pas accès au cinéma, on n'avait pas accès au, au voyage, on n'avait aucune perspective. Il faut imaginer que quand j'étais étudiant en cinéma, on a quand même passé cinq ans à étudier sans toucher la moindre caméra. On n'y pensait même pas, en fait. Euh, la première caméra que j'ai vue, c'était après avoir obtenu mon, mon diplôme, alors que j'étais quand même étudiant en cinéma. On ne voyait aucun film. On peut penser que c'est surréaliste. D'ailleurs, il y a une magnifique exposition en ce moment au Centre Pompidou sur le surréalisme. Et moi, j'ai vécu à, dans mon fort intérieur le, le, le surréalisme du système soviétique. Euh, les œuvres étaient invisibles, que ce soit les films voilà, d'Antonioni, de Fellini, de, de Pasolini et consorts jusqu'à Werner Herzog. On avait une professeure de, de théorie du cinéma qui nous racontait ces films qu'elle avait pu voir à l'époque où elle vivait à, à Moscou. Et donc, en examen, on ne faisait que répéter ce qu'elle ce qu nous avait dit sur ces films-là que j'ai fini par découvrir des années après, à mon grand étonnement d'ailleurs. Donc on, à l'époque, on pouvait seulement imaginer ce que représentaient ces, ces œuvres. Donc il faut imaginer qu'on on est dans ce système voilà, très opaque et du jour au lendemain, je me retrouve propulsé à, à Ice Village, à Manhattan, euh, à regarder des films auprès de, de Jonas Mekas, des films complètement dingues, du matin jusqu'au soir. Je me souviens, c'était un été et euh, jusqu'à la fin de la nuit, on regardait des, des films d'avant-garde américains, les siens et, et d'autres d'ailleurs. Et cette expérience, je pense, a vraiment bouleversé ma vie. Euh, et je pense que ça a remis en question pour beaucoup d'entre nous le sens même du mot film. C'est-à-dire que parfois, on se dit, mais ce qu'on est en train de regarder, c'est même pas un film. Et Mekas nous disait tout de suite, mais qui pense ça Qui dit ça, au fond euh, Je me souviens, par exemple, de films où il y avait des, des cadavres de, de papillons qui étaient collés à même la pellicule et qui étaient passés à travers un projecteur. Parfois, c'était simplement voilà, des, 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 des flashs de noir et blanc euh, qui étaient projetés. C'était une expérience incroyable. Donc, je peux dire que j'ai eu deux professeurs qui ont beaucoup compté pour moi à cette époque. Euh, je, je... Shablavitches, voilà, qui, qui lui m'a vraiment appris le langage poétique, et Mekas qui m'a appris la liberté. Et je pense que tout au long de ma carrière, ça a été les deux dimensions clés euh, qui m'ont guidé. Euh, puisque vous avez euh, 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 mentionné Hendrik Shablavitches, et je suis en train de regarder cet écran où on voit l'image, euh, un cadre de, de votre film Koukoukoukoukoukoukou, okay, et je me rappelle que vous avez dédié ce film à Hendrik Shablavitches. Donc peut-être que je vous propose de regarder un petit extrait, et, euh, et, dans, et comme ça on peut commencer à plonger dans, dans vos films. Yes. Okay. We can. Uh, maybe it, it's a uh, it's a short introduction. This this film started uh, differently. Uh, I I wanted to make a film about uh, this eternal chase of the youth, uh, of this kind of the illusion that we can stay young forever. But it happened that during the the time I. I was making that film, my teacher and my friend Henrik Shablavichus died. And he died in very quickly, somehow. He became weaker and weaker and weaker. Uh, a person full of joy and energy and suddenly disappeared. So I, suddenly the film turned to a diff totally different direction. Suddenly it was a kind of reflection or Of thoughts, what, why, what, wait, what, where everything disappears. One day we are young, next day we are not. One day we are here, next day we are gone. So that that was the the very shortly how the this film started, and now we can see a little piece from the film. 
vais juste faire une brève introduction sur ce film en, en particulier. Vous parlez un petit peu du, du point de départ qui, à l'origine, était très différent. Je voulais euh, m'intéresser à cette quête éternelle de, de jeunesse, cette quête assez illusoire. Et puis, très soudainement, mon professeur et, et ami, Chabla Vicious, euh, a été très affaibli et il est mort et c'était quelqu'un qui était très joyeux, très énergique et qui est disparu comme ça quasiment du jour au lendemain et donc mon projet de film a, a pris un, un virage complètement inattendu et je pense que c'est le reflet de, de mes pensées de, de l'époque, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi les choses changent si vite, pourquoi un jour on est jeune et le lendemain on n'est plus, pourquoi un jour on est ici et le lendemain on est parti, donc voilà un petit peu en quelques mots l'origine de ce film. Donc, est-ce qu'on peut, peut voir l'extrait numéro 3, s'il vous plaît <coughs> voilà, donc euh, je pense que dans, dans, dans ce film, on voit plusieurs choses qui est, qui est déjà euh, un peu signature dans votre cinéma, ce qui soit que et on ne parle pas beaucoup et il y a, et il y a le intéressant rapport euh, silence-musique euh, dans, dans, dans ces images-là. On voit euh, donc le corps, euh, les, les mains ou voilà, la, la personne âgée qui est en train de courir euh, dans, dans sa chambre. Donc euh, voilà, on voit des, des, des vieilles personnes euh, sur lesquelles, à mon avis, dans, dans vos films, vous avez un regard euh, vraiment avec beaucoup de la chaleur et, et beaucoup d'amour. Peut-être que vous avez envie de voilà, parler de certains de, de ces sujets euh, en particulier. 
Yes, uh, uh, I have to say, uh, uh, yes, it could be seen as a, as a signature. Because I really, especially in my first films, I really didn't like uh, words. And uh, I, the, the first reason I, I, that I a little bit told you, because the words were used to lie. So that we all had this. Um, my generation had total distrust to words. But also, uh, it was also another reason, very important reason. Then I started uh, filmmaking. For me, it was imp important to understand where I go. What if this this art is strong enough to stand on its own? Because if it needs kind of support of literature, words, that means that it's not that, that's not strong enough. It's kind of crippled. You cannot do this without words, without information, explanation. So maybe I thought maybe okay maybe I this is a wrong way wrong art to to devote your life maybe I should then I should go to literature I write something because literature does not need any support or poetry does not need music doesn't need any support from from different arts so for me it was important to to tell to myself that the cinema as a media as an art could express all the spectrum of emotions without words. So that's why all this film silence. And uh, another aspect, what is, uh, what, what, another question that was very important for me, I understood, okay, you can film everything you, that you can see, and that's easy. And that's you, everybody can do this. Now you can just take a mobile phone and you film. So that's, that's not a big deal. Um, and uh, it, it were many filmmakers who, who made political films and who made things on the reality. They were going to the streets and filming what is happening. Yeah, and then I thought, OK, it's easy. You go and you film, but I thought, but what? But can you film something that is invisible? Can you, can you film something that you cannot describe in words, and something that you cannot even see? And if you can do this, I think then then it's worth to do. It's a big challenge, but then it's then it's interesting. Then. Then it's something that you can devote the, your whole life to, 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 to find the ways to do that. Alors, oui, je, je suis d'accord avec vous, effectivement, sur le fait que ça peut constituer une forme de signature à travers mon œuvre. Euh, J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, au début de ma carrière, il y avait une, cette défiance envers la, la parole. C'est-à-dire que pour nous, les mots étaient les, les outils du mensonge. Et pour toute ma génération, je pense qu'on on a longtemps eu cette, cette défiance envers les mots. Euh, mais aussi, il faut, je pense, pour essayer de comprendre ce, ce rôle du, du silence, euh, au début de ma carrière, j'essayais vraiment de me poser la question euh, de savoir en fait si le cinéma est un, un art qui va réussir à se suffire à lui-même, c'est-à-dire que si on a besoin des mots, euh, si on a besoin de la, de la littérature pour appuyer le, le cinéma, dans ce cas-là, ça veut dire que le cinéma est une forme artistique estropiée. Euh, et je, je pense que si ça avait été le cas, je, faisais, je me fourvoyais en fait. Euh, J'étais dans la mauvaise voie artistique, il fallait que je me consacre plutôt à, à la littérature et que je devienne écrivain. Et donc, justement, le fait de me confronter à cette absence de la nécessité des mots, pour moi, c'était une recherche de la preuve que le cinéma peut justement exprimer tout le spectre des émotions sans passer par la parole. Et puis, au fond, il y avait une autre question qui était cruciale aussi pour moi, c'était euh, le fait de me dire, bon, filmer ce qui est visible, ça c'est facile, c'est à la portée de tout le monde maintenant, notamment avec les, les smartphones. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont fait de, de très bons films politiques où ils étaient simplement descendus dans la rue, filmer la réalité de ce qu'ils observaient. Mais... Est-ce qu'on peut filmer ce qui est invisible, voire même ce qui est intangible et ce qui est indicible Et si on y arrive, là, ça vaut vraiment la peine de consacrer sa vie au cinéma. Ça vaut le coup, euh, et, et c'est vraiment ce que je compte faire du reste de ma vie. So my first 
independent film, the first film after the graduation, uh, was is, it was called At the Blind. And this was film exactly, I thought, um, I, I saw the bl blind people and I thought, can you describe it's their world, how they see? Because it's not, then you think that the blind people, they have just blackness in front of them. You're totally wrong. It's not like that. They have their own world. They have their own dreams. They have their own colors. They imagine worlds. And it's totally different. And you cannot illustrate that, because then it would be stupid to do that. But can you? In the with the with the images with the in a with the film language, somehow to express that feeling of being blind, being alone in this vast universe, and this different perception of of the world. So that was uh, my first attempt to to that direction, and and probably we can see watch the little piece from from the film. Donc le, le premier film euh, indépendant que j'ai fait dans, dans ma carrière, juste après euh, donc mon, mon diplôme, euh, c'est un film qui s'appelle « Earth of the Blind », donc la, la terre des aveugles. Et le point de départ, c'était après avoir longuement observé des, des aveugles, je me suis demandé comment on peut décrire leur façon de voir le monde dans un film. Si on pense que ce sont des gens qui ne voient que du noir, on a tort. Au contraire, c'est des gens qui ont leur vision du monde, leurs rêves leur façon de voir les, les couleurs euh, et ils se représentent des mondes à l'intérieur de, de leurs pensées et ce serait je pense un peu bête de faire un film qui est simplement une illustration de, de ça donc il va falloir essayer à travers le langage du cinéma d'exprimer la sensation notamment de, de solitude très forte que doivent ressentir les aveugles donc je pense que ce film en était la première tentative et on va en regarder un extrait Yeah, yeah, I just uh, yeah, the, you are going to see this old lady It's really, really old, who is living alone with her animals. And uh, then I, at the beginning, then I, I, and then I made the up, we came up with the a title, Earth of the Blind. I thought uh, that they are blind, I'm going to, but after I made this film, I thought we are blind. And they, they see so much more than, than we do, with different senses, with di different sensibility. With uh, I don't know with everything they 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 see with their hands, with their ears, with their hair, with everything. So, so probably we are we have kind of limited vision, and they have such something more. And I wanted to speak about that in my film. Donc dans l'extrait que vous allez voir, vous allez donc observer cette très vieille femme qui vit seule avec ses animaux de compagnie. Et quand j'ai commencé le, le projet, j'avais ce, ce titre en tête et je me suis dit, bah, les aveugles du titre, c'est eux. Et après le tournage, en fait, je me suis aperçu que les aveugles dont je parlais, c'est nous. C'est-à-dire que les, les aveugles que je filme, c'est des gens qui voient infiniment mieux que nous, euh, qui développent tellement d'autres façons de, de voir, de percevoir, que ce soit par le toucher et, et par l'ouïe. Donc, est-ce qu'on peut, peut regarder l'extrait numéro 11, s'il vous plaît
vous avez mentionné euh, euh, le mot solitude. Euh, J'ai euh, envie qu'on qu peut-être euh, évoque un tout petit peu vos personnages. Euh, les personnes que, que vous êtes attirées par, euh, comment vous entrez en contact avec eux, comment vous les trouvez euh, et quelle est en fait la manière dont vous travaillez avec eux. Euh, Est-ce que vous restez en contact avec eux même après les films Voilà. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ça uh, Yes, the, one of the subjects that was for me it was very important. And I started my my creative work was this solitude. I really wanted to e explore this, and uh, this this kind of bright solitude, I would say, light or not light, uh, that the bright solitude, something that uh, <coughs> gives you a lot of space. Uh, those people that uh, that I met, that I was making films, they. You can th you can see them as uh, um, like from this the social perspective they are really living a very hard life. Let's say this old lady she lives alone with the, she lived alone with her animals. She never had electricity in her life. Never. Uh, she she's blind. She doesn't need any electricity. But and this tiny, tiny hut where she lived. Uh, during the winter, it was so cold that she used uh, to sleep in this pose of fetus, but like, and her um, hair has been frozen to the pillow. So then she, she woke up, she had to uh, because the hair just froze to the pillow, so that's and and you and to to to, to have water, she had to go to the river and to cross the, the this little forest. So you sometimes you think this is horrible. How can you live the, those those circumstances? But it was so much light in that person. She was so nice. She was so full of actually joy and in and every little detail she loved animals she loved touches she loved uh, every moment uh, of, of her life i never saw so bright and so happy is not the uh, right word for that but the life the person who lives her life so fully and this and uh, probably this subject, uh, it f it, fo it followed me. And um, uh, it's strange, this was 1992. Uh, I met this blind woman. Actually, I, I was looking for many, many characters, the blind people. I, I was in contact, I was speaking. But then I said, I'm, I'm going to make film about her and, the, and another man. Uh, that is also one of the characters of the film. So it's strange that uh, uh, she lives in, in Lithuania, but she lives, it seems like she would live, she's living some in the middle of nowhere, in the in different planet. She's totally, totally alone, alone. And after many, many years, I met another woman who is not blind, but she's living, uh, also she's Lithuanian and she's living on the top of the mountain in Kazakhstan, in the, on the glacier. It's, and, and I see kind of this connection. After so many years, suddenly I, I, I found another woman who is living also in a small hut, in a small house, totally alone for 30 years. Also in terribly, terribly uh, difficult uh, circumstances. She had. She lives, uh, um, the, the, the temperature drops minus 30, minus 35 during the night. Electricity, she has electricity only a few hours. To have water, she needs to melt the ice, melt the, sn uh, the, the snow. And uh, every, every day she has to go far away on the glacier to make uh, research. 
So this kind of this invisible connection, I think this is something, something um, that uh, probably this is what I, I'm t I was trying to explore during all my life. How, how you survive, how you live, where you find the light, light in this seemingly total darkness. And this, how can you find the joy of life when you're totally alone and you live in such a horrible circumstances where you find the hope to live, to go on? Should we see the, uh, the wo yeah. woman in the glacier? Yeah. C'est vrai que cette question de la solitude, ça a été un, un sujet vraiment crucial au, au début de ma carrière et j'ai vraiment tenu à, à m'y confronter. Euh, la solitude dans sa forme euh, vivace, c'est-à-dire ce qu'elle peut offrir comme espace autour de soi. Euh, ici, on, on voit des, des personnages qui, sur un plan social, pourraient... Euh, on pourrait considérer qu'ils vivent une vie particulièrement difficile. Euh, en l'occurrence, ici, c'est une femme qui vit seule, seulement entourée de ses animaux, qui n'a jamais eu d'électricité. Alors, on pourrait dire qu'elle n'a pas besoin de, de lumière comme elle est aveugle, euh, mais qui vivait voilà, dans la minuscule cabane qu'on voit dans le film. Euh, il fait tellement froid qu'elle qu dormait en position fétale. Et certaines nuits, euh, ses oreilles étaient gelées euh, à son oreille, c'est-à-dire que ses cheveux collaient euh, tellement, tellement il faisait froid. Il fallait qu'elle aille traverser une forêt pour pouvoir s'approvisionner dans la rivière euh, en eau. Euh, donc de l'extérieur, on se dit c'est une vie qui a l'air absolument terrible. Et pourtant, c'était une femme tellement pleine d'esprit, de joie, de gentillesse, qui adorait les, les animaux et qui, je pense, a profité de, de chaque moment de son existence. Elle était tellement euh, vivace. Je pense que le mot joie est peut-être mal choisi, mais je pense qu'elle a mené une vie particulièrement pleine. Et ça, c'est vraiment une rencontre qui m'a suivi. Euh, voilà, c'est une rencontre qui date de, de 92. Euh, J'ai rencontré cette femme parce qu'à l'origine, je cherchais des, à rencontrer des, des personnes aveugles et je me suis focalisé dans le film sur elle et un autre homme euh, qu'on voit dans le, le film. Euh, et puis, c'est assez étonnant parce que c'est une femme qui, d'un côté, vit... Euh, en Lituanie, qui est ancrée dans notre pays, mais qui, en même temps, quand on la regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'elle vit au milieu de nulle part. Elle est presque sur sa propre planète. Puis, des années plus tard, j'ai rencontré une autre femme qui, elle, n'était pas aveugle, mais qui vivait au sommet d'une montagne au Kazakhstan, à côté d'un glacier. Et j'ai fait le lien dans, dans ma tête. Elle aussi vivait d'ailleurs dans une maison minuscule et menait une vie qui avait l'air très austère, comme ça. La nuit, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30, moins 35 degrés. Elle a l'électricité seulement quelques heures ici et là dans la journée. Pour obtenir de l'eau, elle doit faire fondre de la neige. Et donc, tous les jours, elle doit aller s'approvisionner en neige au, au glacier. Et j'ai vu comme ça un, un lien invisible entre ces deux femmes. Et je pense que c'est ce que j'ai toujours cherché à travers mes films. C'est comment est-ce qu'on peut trouver de l'espoir dans une pareille obscurité Comment est-ce que, justement, cette joie de vivre peut advenir dans, dans la solitude la, la plus terrible et un contexte de vie aussi difficile Et je pense que c'est aussi ce qu'on va voir dans, dans le prochain extrait. Donc, l'extrait numéro 12, s'il vous plaît.
Quelques questions peut-être de, de la salle. Oui, d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans la salle Peut-être que, que vous avez déjà euh, des idées, euh, quelque chose, des, des questions Bonjour, euh, merci beaucoup pour votre travail. Euh, je ne connaissais pas euh, votre travail avant cette, rétro cette rétrospective et euh, je trouve ça vraiment magnifique. Euh, J'avais deux questions. Euh, la première, c'est euh, Mathieu Macheret a, a écrit un article dans Le Monde sur votre rétrospective. Il parle de Tarkovsky et je voulais savoir si André Tarkovsky était euh, un réalisateur qui vous a influencé et qui compte pour vous. Et d'autre part, j'avais une question sur la suite parce que votre dernier film date de 2018, je crois. Et je voulais savoir si vous aviez d'autres projets. Um, thank you for, for the questions. <laughs> yeah, absolutely. <laughs> yeah, Tarkovsky was my god <laughs> and my idol. I remember I went uh, to Père Lachaise to look for his grave and I was looking unsuccessfully. Then I realized that actually he's not buried in Père Lachaise. He's buried in Saint Geneviève de Bois. So I took the train, I went there, and I, then I didn't take a map of the, of the cemetery. I thought the spirit of Tarkovsky will lead me to his grave. <laughs> so I was wandering for two hours in this cemetery, no, and I couldn't find the grave. And the, the, the spirit of Tarkovsky did not take me to his grave. So they, and then I went to the, to the guy who is taking care about it, and he showed me the grave, and I went there, and I... I left my respect to, to this great master. But of course, this was a great influence. I was, for me, it was, I said, there are good films, bad films, but uh, Tarkovsky for me is, is, is above that. Uh, it's not about the good films. It's something that changes your life forever. And for me, he was like a messenger from, from, from somewhere. So, yes, yeah, so, answer is definitely yes. I watched his films many, many times. I'm still watching his films. And I, I consider him the, the best filmmaker in the world, in the, in the, in the history of cinema. And uh, yes, you are right. I stopped for, for six years, and it was two reasons, actually. One was COVID, it uh, stopped me for, but that was not the main reason. The, the main reason was that <clears throat> I worked with a great, great cinematographer for 13 years. And uh, Uku Kai was my first film that you saw with him. And The Woman and the Glacier that you just saw now was my last film with him. And uh, uh, Around six years ago, he died uh, from the cancer. He was 44 years old. And it was a big uh, shock for me. I, then you work with somebody for 13 years. It's, uh, it's very difficult. We understood each other without uh, a single word. Uh, we, were, we worked very, very closely. So for me, I couldn't... I couldn't adapt to, and couldn't find another person to, to film with. So, and it took six years for me to find the, a new DLP. And now I have, I'm working with my own son. So he's a DLP of my films and uh, I'm making film in South Korea now, in Seoul and, and, the, and other places of, of Korea. So, and the film should should be released at the end of, maybe end of this uh, next year, 25, or maybe be, like middle of 26. And we'll be glad to share it with you. Yeah, I have a... Uh, Pardon, je vais juste traduire brièvement avant yeah. le... Merci. Euh, alors oui, Tarkovsky, évidemment, euh, pour moi, c'est le, le plus grand d'entre tous. C'est mon idole et je me souviens avoir cherché sa, sa tombe au, au Père Lachaise. Et on m'a dit en fait qu'il était enterré à sainte geneviève des bois Donc, j'ai pris le, le train pour y aller, mais je n'avais pas de carte du cimetière. En fait, je me suis dit, je vais laisser son esprit me, me guider jusqu'à lui. Et j'ai erré comme ça pendant deux heures. 
je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai demandé au gardien de, de me montrer sa tombe et j'ai enfin pu rendre hommage au, au maître. Alors, évidemment, euh, parfois, on dit qu'il y a des bons films, parfois, on dit qu'il y a des mauvais films, mais je pense que Tarkovsky transcende euh, cette division-là. Il, il a fait des films qui ont changé, je pense, ma vie pour toujours. Et j'avais l'impression, en découvrant son œuvre, que c'était comme s'il avait été envoyé, d'ailleurs, euh, donc bien sûr son œuvre me parle beaucoup c'est des films que j'ai vus et revus et que je continue à, à voir euh, et je pense qu'il a marqué l'histoire du cinéma pour toujours et quand tu as cette question de, de l'interruption il y a deux raisons à, à ça, d'abord le Covid mais la raison je pense essentielle pour laquelle j'ai pas fait de film pendant tout ce temps c'est que j'avais un, un grand chef opérateur qui m'a accompagné pendant 13 ans le premier film qu'on a fait ensemble c'était euh, Uku Ukai jusqu'à La femme et le, le glacier et malheureusement il, il est mort d'un cancer à 44 ans et j'ai vraiment vécu sa disparition comme un choc en fait ça a été tellement dur c'était quelqu'un euh, qui était tellement proche de moi qu'on n'avait pas besoin de, de parler sur les, les plateaux et, et j'avais pas réussi à trouver voilà comme ça d'autres collaborateurs je me disais que c'était impossible et j'ai mis six ans comme ça à trouver un autre chef opérateur qui en fait est mon fils et on vient de de faire un, un film euh, en Corée du Sud, à Séoul et, et ailleurs et donc le film devrait sortir soit à la fin de 2025 soit courant 2026 Yeah, I would have a question about, um, uh, also about cinematography. I see you have made films both on analog film and then with digital cameras. And uh, the other one is, uh, uh, with film it's always finite and then with digital it's at least seemingly infinite. So did this transition from analog film to digital cinematography somehow affect your practice and uh, or what this transition meant to you donc c'est une autre question justement sur l'image des films d'Audrius, c'est-à-dire que vous avez à la fois fait des films en, en pellicule qui peut avoir un aspect euh, définitif et en numérique qui de prime abord serait comme ça infini au contraire euh, quel a pu être l'impact pour vous de cette transition de passer de euh, la pellicule au numérique digital And I was resisting till the last uh, moment. I thought, no, I'm never, never going to make films on digital because it, I thought this is a compromise. You have the 35 millimeters image and then you have this shitty video image. And then you say, yeah, it's more or less, it's not good, it's not too bad. It's okay image, and uh, and this is, from my understanding, this is a death of any creativity. The moment then you say, yeah, I don't like the image, but uh, yeah, it's okay. Your film is dead. So I I really resisted and resisted and resisted till the moment. Then I understood that okay, I lost this battle, and I have to move to digital. So Uku okay, and this that you see here, yeah, that's my goodbye for, for 35. And then the next film I made halfly, partly digital, partly 35. It was uh, not a very successful experiment aesthetically, because then you see it really. But little by little, instead of uh, resisting, suddenly I understood uh, the opportunities and new opportunities uh, that digital is giving to you. And uh, instead of fighting against this or keeping this 35, I think you, you need to explore what new it gives to you. It is kind of totally unlimited options and this opportunity to wait to 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 not to save the the the, the footage and to 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 observe your your character be close to your character so little by little i understood that uh, you should not uh, copy you should not uh, do the same let's say imitate Uh, with digital the 35 
but instead just use what it, it gives you, this new unlimited uh, aesthetical and ethical opportunities. So now I am, and now of course I think this is uh, a snobbish to, to go back to 35. I think the, 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 the digital is, is so advanced, it's so good, it, it reached the level then, then you can, it's not a compromise with, uh, with the aesthetics of image anymore and I think it's, it's beautiful and it's, uh, I like it. Alors c'est une, ex une excellente question. Euh, effectivement, euh, je pense que la révolution du numérique a, a tout changé et ça a achevé, je pense, une certaine génération de réalisateurs qui n'ont pas su s'adapter. Moi-même, je me suis battu bec et ongle pour, euh, ne, pour refuser ce compromis qui était, à mon sens, le, la transition de la pellicule vers euh, le numérique. C'est-à-dire qu'on a... Au départ, on avait quand même cette image assez merdique en vidéo et j'entendais les gens dire oh, « c'est pas si mal, c'est acceptable ». Ce qui pour moi est une forme de mort de la créativité. C'est-à-dire que si on dit « je ne suis pas fan de cette image, c'est passable, mais je vais quand même faire mon film en, en numérique, c'est la mort du cinéma euh, ». Et puis, progressivement, j'avais quand même la sensation d'être en train de, de perdre cette bataille. Euh, « Uku Ukaï », c'est un petit peu mes adieux au 35 mm et le film que j'ai fait après, c'est moitié numérique et moitié argentique et c'était une expérience assez malheureuse notamment parce que j'ai l'impression qu'on voit trop la, la, le passage d'un format à l'autre et puis progressivement je me suis ouvert aux possibilités justement de la caméra numérique plutôt que d'être cramponné comme ça au, au 35 mm je me suis dit que c'était l'occasion justement d'explorer les nouvelles possibilités qu'offrait le numérique et notamment son aspect infini euh, on n'a pas besoin d'économiser la, la pellicule euh, en, en numérique, c'est un moyen aussi de me rapprocher des gens que je filme et donc petit à petit je pense avoir commencé à comprendre comment fonctionnait le numérique euh, et il ne faut surtout pas essayer d'imiter je pense la, la pellicule il faut l'accepter telle qu'elle et je me suis laissé voilà, gagner par les possibilités esthétiques et éthiques du numérique et aujourd'hui je considère que c'est même snob d'essayer de revenir à, à la pellicule euh, le numérique aujourd'hui il est tellement développé il a atteint le niveau du, du 35 mm et il a même je trouve une certaine beauté and uh, to add to this I, ok I, I, I accept it digital and then I thought ok I, I'm, I'm going to make films but there are some red lines and limits and uh, Films on, on, with a mobile phone, it's no go. It's uh, this kind of, it's impossible. Then if you start making films with your mobile phone, then it's not uh, art anymore. But the moment I, I thought about that, suddenly I see the film in New York, in Vision de, de, Vision de Riel. I see a film uh, by Boris Garret. Uh, and the film is called People I Could Have Been and Maybe Am. And this film is film with a, with a mobile phone and not some kind of, not uh, iPhone or Samsung or something, or, but really bad old Nokia. And I watch this film and I think this is a masterpiece. I think this is the exact media. It cannot be filmed on 35, it cannot be filmed on digital, it has to be filmed with a shitty Nokia and it's absolutely beautiful. So this is what I want to say that it's us, I mean the filmmakers who prove, who expand the limits of, of cinema and not, not the, the technical means define the, 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 uh, the, the film language, but the filmmakers. And if the talented filmmakers, they can do films on anything you can imagine. Et à l'époque justement où j'ai accepté le, le numérique, j'ai quand même défini une sorte de ligne infranchissable, c'est-à-dire qu'à l'époque, je me suis refusé par, par exemple de tourner un jour avec un, un téléphone. Je me suis dit, à partir du moment où on commence à faire des films avec un, un smartphone, c'est plus de, de l'art. Et puis, au moment où j'étais en train de penser ça, j'ai découvert euh, à Nyon, au Festival Vision du Réel, un, un film de Boris Garrett qui s'appelle euh, « Les gens que j'aurais pu être et ceux que je suis peut-être », qui a été fait euh, au téléphone portable, même, même pas un iPhone ou un Samsung, c'était vraiment fait avec un, un Nokia euh, première génération. 
Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film qui n'aurait ni euh, pu être fait en pellicule, ni même en haute définition. Et je pense qu'il y a seulement un Nokia pourri qui aurait pu atteindre ce, ce niveau de, de beauté, en fait. Euh, et c'est là où je me suis dit, c'est aux réalisateurs eux-mêmes de repousser les limites de leur art. Ce n'est pas la technique qui va définir ce qu'est un film, mais c'est très important que ce soit les cinéastes eux-mêmes qui fixent ces limites-là. Uh, hello. Ruta and I went to opening evening the other night and saw the first two films. And uh, despite the lack of um, words throughout much of the film, the presence of sound was really overwhelmingly incredible. And uh, we're both musicians, so it struck us quite a lot. And um, I just wanted to ask if that was uh, a choice or if that was a discovery over the course of your filmmaking or what, why, you know, it, it spoke More than the silence or lack of words, really. Voilà, donc on a pu assister à, aux deux films qui étaient projetés lors de la soirée d'ouverture. Et certes, il y a une absence de dialogue, mais on a été frappé par l'utilisation incroyable que vous faites du son, d'autant qu'on est musicien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette découverte À quel moment dans votre carrière vous êtes aperçu du pouvoir que pouvait avoir le son au cinéma mm. I have to say that uh, for my first films, and uh, the, the film that you saw at the, this opening night, uh, Flying Over Blue Fields, it's one of my first uh, films. It's, it's made in 1996. My first film was made in 1992. And I worked with the different uh, production companies. I worked with the different DOPs until I met uh, that one, but, but I changed, I used to change the, the crews. The only person I never changed, that was, sound, that was a sound director, Victor Asiozonis, with whom I also developed a very, very close relationship and, and total understanding. So for me, we really decided and uh, we, we, we said that, the, that we, we, we are going to spend Dis discussing the dramaturgy of sound, the same amount as the dramatur dra dramaturgy of image. Because we sometimes we forget that uh, the cinema is sound and, and image. And sometimes, of course, we pay a, a, a lot of attention to the image, to the composition, to the colors. And, wh and what would the filmmakers do with the sound? They say, okay, fill this. It make it natural, and I think this is wrong. I think it has to be its own. And this person really, really understood what what I what I meant about that. And we were creating actually separately, creating the the the, the soundtrack of of the film. We used to watch the film without image. We used, and that was a very important thing that we just listen. How, how it goes without watching the image. And sometimes watch the image without sound. So it has, and then we, we put together. And he was creating all the sounds. The sound that you see of the airplane, let's say. I said, I don't, I, I don't want the real airplane because then it will be technical. And I don't want the musical sound. We have to create something in the middle that it would be kind of, that you would not recognize. So what, what he did, he, was, uh, he took the piece of paper, and it was like, but it's hard paper. Yeah, this, you have, probably you don't hear this. But. And then you, you have these nuances, and then you don't understand where the sound is coming from, and how how it's created. So every, every sound, uh, it was created uh, by, by handmade, I, I, I would say. And these two musicians, they, uh, I really like the, this kind of uh, totally primitive, but totally genuine and totally simple way of singing this old song with very, very sentimental, very simple, but it's somehow going to the, to the roots and going to the past, has, has no sophistication, but, some, but this pure, pure genuinity in it. Oui, alors c'est vrai que notamment, euh, le film 
dont vous parlez, euh, Flying Over Bluefield, qui est un de mes premiers films, en fait, il date de 96, j'ai commencé à, à réaliser des films en 92. C'était une époque d'ailleurs où je changeais d'équipe euh, quasiment à, à chaque film. Euh, je changeais notamment de chef opérateur jusqu'à rencontrer celui de, de Ukukai, mais euh, voilà, mes producteurs aussi changeaient d'un film à l'autre. Et il y a une personne avec laquelle j'ai toujours travaillé, c'était mon ingénieur du son, Victoria Sisonis. Euh, avec qui on a d'emblée bâti une compréhension mutuelle et on a très vite établi le fait que les films devaient reposer à la fois sur une, dramat une dramaturgie visuelle, certes, mais aussi sur une dramaturgie sonore. Parce que souvent, quand on parle de cinéma, on a, on a tendance à oublier euh, que c'est un art audiovisuel. Euh, et donc, on parle souvent voilà, de l'image, la composition du cadre, l'utilisation des couleurs. Et on dit, bah, le son, on aura juste à remplir la, la bande son, il faut que ça ait l'air naturel. Et je pense que les réalisateurs qui travaillent comme ça ont tort d'une certaine manière, parce que nous, on a compris justement que la, la, la bande son euh, doit être tellement essentielle que parfois, quand on travaille sur la post-production des films, euh, on regarde le film sans les images. Et on se laisse porter voilà, par la trajectoire, par ce que ça raconte. Et parfois, on fait aussi le contraire. On regarde les images sans le, le son. Et on avance comme ça en, en tâtonnant. Euh, mon ingénieur du son, notamment sur, sur ce film, c'est lui qui a conçu tous les sons. Les plans d'avion, par exemple. Euh, je tenais à ce qu'on n'entende pas le vrai son de l'avion. Il y aurait eu un côté trop technique. Et en même temps, je ne voulais pas recouvrir ça de, de musique. Il fallait qu'on invente un entre-deux un son qu'on n'arriverait pas forcément à identifier. Alors, en fait, il s'est retrouvé, si j'ai bien compris, à caresser un un morceau de papier, il a enregistré ça pour faire le, le son de l'avion. C'est un son, quand on l'entend, le, on, on ne sait pas d'où il vient en fait. C'est des sons qui sont vraiment très artisanaux. Même chose aussi pour la séquence musicale où on a comme ça ces deux musiciens qui, d'une manière très primitive, commencent à chanter ces, ces chants traditionnels qui ont une dimension euh, euh, sentimentale et ils le font de manière très rudimentaire. On sent qu'il y a une grande pureté et une grande sincérité dans leur approche. Il y a beaucoup de, de l'humour, finalement, dans, dans vos films aussi. Et je pense effectivement à, euh, à, effectivement à un rapport à, à, à des animaux, par exemple. Euh, donc, peut-être vous pouvez peut parler un tout petit peu, voilà, <rire> d'où vient, d'où ça vient. Uh, yeah, this, um It was mentioned, uh, it was observed by, uh, mm, uh, by the, the, the film theoreticians and film critics that this, this tendency to film animals. And why? Why animals? And probably the answer is because animals do not lie. And this is, I think this is very important. The, the, everything, what we are doing, how we are spending our life and our efforts to, to get this moment of truth. And then it seems so, so easy, but it's so difficult. The truth is always hidden somewhere. We, if you, if you, if you, film somebody, it's so difficult to get through the mask. We, are, we know so well how to hide, uh, how to present our fel ourselves. I'm here, not, I'm, I'm, I'm here not who I am now. I'm, I'm playing uh, Audre Stonis, the filmmaker Audre Stonis, who is giving this master class, but it's not me. It's not real me. It, And you, you probably, you know, it, it takes time. To, and uh, so the same with, the, with, the, with the, all the characters. And it's so difficult to get this moment of, uh, of truth. And the, uh, with, the, uh, with the animals, you, ha you have it. You have it. So for me, it's very important to have this, like a camerton, I don't know, this uh, kind of something that you, you could see and you, you could compare. This moment of truth. So, in probably in, uh, or in all of my films, uh, uh, you could you could find uh, a, a scene of with, with animals. In uh, in the Woman and Glacier, I have this uh, really sweet uh, um, cat and dog. We don't have uh, them here. Yeah, um, and uh, we have these animals in in. Uh, Ethel the Blind, in every film, 
Um, I, I like, and th this, this humor, I think it comes naturally. They are sweet and they are funny and they are, they are truthful. And this is, then you see their, their, uh, at their eyes, you see some, some, the purity. And I think this is what we all are trying to reflect or to film, to catch somehow. And sometimes, you you manage it with this all with the people, and sometimes you you have these moments of truth in the film. I am, I cannot say that the the uh, probably it's impossible that your film from beginning till the end is like this pure truth. Sometimes you have few seconds of this truth, and then you we call it am among ourselves uh, in, in miracles. That like little, the more these little miracles you have in your film, the better your film is. But you see, it's so rare that you even call it a miracle, just a simple moment of truth. And this is that's 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 you what you are trying to achieve and to find every moment. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théoriciens du cinéma et de, de critiques qui ont parlé à travers l'histoire de la, la, la récurrence de, de plans d'animaux. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que les animaux ne mentent pas, en fait. Nous, en tant qu'humains, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est euh, voilà, de porter un, un masque euh, social. Et quand on filme quelqu'un, c'est ce qu'on voit euh, au premier regard. C'est le rôle que cette personne est en, en train de jouer. C'est extrêmement dur, en tant que cinéaste, de capter... Euh, ce monde de vérité où une personne est telle qu'elle est et je pense qu'on ment tous dans notre vie euh, moi ici je joue à être Audrey Houstonis le réalisateur qui est en, en conversation avec vous ça va prendre du temps pour que je me laisse aller et c'est extrêmement dur alors que chez les animaux il y a une immédiateté je pense dans, euh, dans leur vérité, il y a quelque chose qui est immédiatement perceptible chez eux donc c'est peut-être la raison pour laquelle dans tous mes films j'ai inclus effectivement une, une scène avec des animaux dans La femme et, et le glacier on ne pourra pas euh, le voir dans, dans l'extrait mais euh, elle a un, un chien et, et un chat qui sont adorables, euh, on a vu le bestiaire incroyable dans, dans La terre des aveugles euh, et je pense que l'humour vient de la spontanéité des animaux aussi de leur c'est des êtres qui sont à la fois adorables, drôles et, et tellement vrais. On arrive à, à lire la, la pureté dans, dans leurs yeux. Et en tant que cinéaste, on a tellement envie de, de l'attraper. Et parfois, on arrive à, à attraper cette vérité-là chez les gens. Euh, C'est très dur que ça arrive de A à Z. Souvent, on va capter seulement quelques secondes euh, ici et là. Et quand ça se passe, c'est ce qu'on appelle le miracle. Et je pense que plus on a de moments miraculeux dans un film, meilleur... Et le, le film, c'est en tout cas en tant que réalisateur ce qu'on espère arriver à, à atteindre. Euh, vous évoquez justement des moments euh, particuliers, peut-être de laisser aller ou en tout cas de vérité. Et moi, il y a une question que je me posais euh, en traversant votre filmographie, c'est que euh, on voit plusieurs scènes où des gens dorment dans différents de vos films. Et c'est un moment euh, très euh, intime, finalement, le sommeil. Et je me demandais comment vous arriviez à établir des relations de confiance suffisantes pour que vous puissiez capter le sommeil des personnes que vous filmez. Oui, merci pour la question. Je dois dire que la confiance the trust is the, the absolutely crucial word in, in our work. Because if you don't have this trust, then you can, cannot make a film. Then it's useless. Then you will be suffering and your characters will be suffering. So in a way, uh, it's, it's a, a precondition to make a film. And the, this trust, it has to be 100%. And, uh, I even, what I discovered uh, and, and, and made it a kind of a method, but I asked my characters if I can film them while they're sleeping. And if they agree, if they say yes, I th of course not at the first meeting, because then, then they will, I would be, you know, kicked out immediately. You cannot meet a person and say, can I sleep, film you sleeping? But after, after some time, you, uh, I ask them, 
and the moment then I feel of, that we already have this trust. And if some, if this person say, okay, you can film me while I'm sleeping, then I know that I have this trust. Because the person then, then he sleeps, or she or he sleeps, it's in a very vulnerable position. It's kind of, we don't control ourselves. We don't know how we look. Maybe we open mouth, we, we, maybe we're snoring, we, I don't know. It's a, it's embar it, it could be embarrassing, and you need like a lot of trust to let somebody be present while, while you're sleeping. And uh, so that's why, um, and sometimes I use those scenes, but sometimes I don't. But in, in many of my films, you have this. You have in the, this little girl sleeping in uh, uh, the gates of the lamb, you have uh, sleep Ramin, you have uh, sleeping uh, Ukukai, you have this old lady. Sleeping, yes, it uh, for me, and also uh, for me, this uh, it's always uh, I'm very interested and very drawn by this the border between the reality and and the dream. So this kind of the sleeping is the transition between the sleep, the reality, and the dream. So for me, it's I. I like uh, to observe this 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 moment. Alors c'est vrai que la confiance c'est un élément je pense crucial du travail de n'importe quel documentariste, c'est la condition sine qua non sans laquelle euh, tout le monde est malheureux je pense sur le plateau et donc il faut cette confiance euh, absolue et donc j'ai développé cette méthode avec les gens euh, que je filme dans, dans, dans mes documentaires euh, je leur demande si je peux les filmer pendant leur sommeil alors évidemment je ne leur demande pas la première fois que je les vois sinon je, je me ferais probablement jeter euh, mais au bout d'un certain temps quand je sens qu'ils sont prêts quand je sens que c'est le bon moment je leur demande et s'ils m'accordent euh, cette autorisation je sens que j'ai leur confiance absolue c'est vrai que le sommeil, c'est un moment très particulier de, de vulnérabilité. On n'a aucun contrôle sur notre corps à ce moment-là. On peut dormir la bouche ouverte, on peut être en train de ronfler. Ça peut être potentiellement très gênant à, à regarder. Et donc, je sens qu'il y a comme ça une, une grande confiance et ça m'intéresse de filmer ces moments-là. Parfois, je les inclus dans mes films, parfois pas. Dans Gates of the Lamb, il y a ce moment, par exemple, où une jeune fille est en train de dormir. Il y a une scène de sommeil aussi dans Ramin. Dans Uku Ukai, on voit cette femme en train de de dormir et j'ai toujours été intéressé et même attiré par cette frontière entre le, le rêve et la réalité et je pense que le sommet représente parfaitement cet état transitoire. And uh, the, just uh, speaking about the sleeping, this you saw this old lady in Okuke, the one who's running uh, in in the room. So uh, I asked her that if if we can film her while she's sleeping, and she said, okay, you can film. But we were filming with 35 millimeters at that time. And this is a big Ariflex camera. So my cameraman, to be able to film this, he had to, con to construct the, the kind of deconstruction above her bed and place the, the huge camera here and a lot of lights. And we decided that we are going to film her every hour in the night. like like. 12, 1, 2, 3, every, we wake up and we film. And we ask her, how sensitive do you sleep? And she said, oh, I, if it's the smallest sound, I wake up immediately. And we filmed. We were sleeping on the floor next to her bed. And every hour we used to wake up, put on the lights, because the 35 millimeters camera needs a lot of light and put on the camera, which is like this kind of sound. And we filmed her every hour. Because I didn't want her to just to pretend that she's sleeping. I was real, I wanted real sleep. And she never wake up. And she, ne she didn't wake up that night. And in the morning I asked, how did you sleep? And she said, oh, I slept like a baby. <laughs> <laughs> I didn't wake up a single moment. And, and then I, I really, I thought about that. Uh, what, what is the secret? And then I understood. This old lady, she lives on the first floor in this little town. Maybe she's always afraid of, maybe that's thief. Maybe something is breaking in her, her house. So she's 
And suddenly she's, she felt, for, for, for many years, she felt totally safe. These two guys are sleeping, sleeping next to her bed. <laughs> so she, do, she doesn't need to worry about any thieves that are breaking into her apartment. Mm -hmm. and, she try, and so this trust and the feeling of security that we created, that made this, this kind of miracle that she slept for, for many years. She, for the first time, she slept like a baby, no matter of these lights and cameras. Et je voudrais revenir sur cette femme aussi qu'on a vu faire les 100 pas dans son salon dans, dans l'extrait de Kukukai. Euh, donc on lui a demandé effectivement si elle accepterait d'être filmée dans son sommeil. Elle a accepté. Euh, et à l'époque, on tournait avec une caméra 35 mm, une, une art réflex assez imposante. Et il fallait que mon chef opérateur construise tout un, tout un dispositif où la caméra serait en, en plongée euh, au-dessus du lit. Il y aurait beaucoup de, de projecteurs euh, pour l'éclairer. On s'est dit on allait la filmer comme ça euh, une fois par heure tout au long de, de la nuit. Et on lui demande comme ça, est-ce que vous avez le, le sommeil léger Elle dit au moindre son, je me réveille immédiatement. Donc on s'installe par terre pour, pour dormir. On se, met un, on se dit qu'on va se réveiller une fois par heure pour la, la filmer seulement quelques instants. Euh, et à chaque fois qu'on allumait le moteur, on avait comme ça ce, ce bruit euh, mécanique euh, comme ça qui, qui venait. Euh, et je ne voulais absolument pas qu'elle qu feigne le, le sommeil. Évidemment, il fallait que son, son sommeil soit sincère. Elle a dormi comme ça toute la nuit. Et le, au réveil, je lui demande comment elle a dormi. Elle me dit, j'ai vraiment dormi comme un, un bébé. Et j'y ai repensé, je me suis dit, mais quel est le, le secret au fond Et c'était une femme qui euh, habitait au premier étage d'un petit immeuble dans un, dans un village qui avait probablement très peur des voleurs. Et pour la première fois, elle s'était sentie en sécurité parce qu'il y avait ces deux types qui dormaient au pied de son lit. C'était une formidable euh, alarme anti-cambriolage. Donc je me dis, voilà, c'est un miracle pour la première fois. Elle a fait une nuit complète et elle s'est sentie en, en sécurité grâce au film. Euh, je pense qu'on a peut-être euh, le temps pour la dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a une dans la salle C'est d'ailleurs très drôle, hier, entre vos deux séances, euh, parce que je me disais que je ne vais peut-être pas rester pour la deuxième, mais, mais finalement, je suis restée. Et entre les deux séances, je suis allée voir euh, euh, à l'atelier Brancusi, il y a une exposition d'Apichat Pong, et il y a un petit extrait où il y a Tilda Swinton qui dort. Et justement, je, 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 me, je, je me disais que voilà, ça, c'est aussi, ça me ramène encore à des films de Audius. Donc voilà, c'est juste pour une anecdote. Si vous n'avez pas vu, allez-y. Donc, est-ce que peut-être on a une dernière question Oui, Marion, vas-y. Euh, sinon, vous pourrez avoir encore une dernière question si jamais elle vous vient. Euh, Audrey Luce, moi, je, justement, on parlait de, de la notion de confiance que vous réussissez à, à tisser avec les personnes que vous filmez. Et euh, dans, je pense à deux films en particulier, mais il y a certains de vos films qui montrent euh, aussi le, une sorte de barrière qui se construit entre vous et la personne filmée, euh, qui se place surtout dans un silence, euh, qui indique parfois un refus, mais ces, ces refus-là aussi, en fait, vous les montrez dans les films et vous, vous abordez cette question-là de façon euh, assez intéressante. Et je me demandais si vous voulez bien en parler un petit peu. I, because I was uh, raised and I, I, in the, during the time of 35, uh, I never... My personal engagement or my personal, I, I, I was always uh, the, like an observer from, from a site. And this is because that's the nature of 35. You cannot, you, it's a totally different world now than you can go with the camera to, so close to the, per, like inside of the, the, the life of somebody. You can, you can, be so close, you can spend so much time. I always have this kind of distance from, from my characters, observing them, not, not, not pretending that I'm not there, 
but still my camera was also observing from from uh, from from the side. Uh, uh, I remember mm, uh, my fir very first film that 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 I made that was uh, open the door to him who comes. Uh, I remember we used to spend uh, up to three minutes per day. Actually, two minutes. That was we decided that we are going to spend two minutes to film two minutes every day. And I remember the first day we filmed four minutes, and then we have production meeting. We say we cannot spend so much uh, image, so much uh, tape uh, in one day. Otherwise, we will run out of out of tape uh, because we only have 60 minutes f to make a film. One hour. One hour to make a film, that's it. You f the, the tape is finished, the film is finished. So that's why this, this is a, it's, it's a totally different uh, attitude and it's a totally different way of approaching your subject and your character. It's then you just look, you, you wait, and you just film just this, this particular very specific moment and then you are very careful to say start and stop. So that also defines this is very different. And then, then you have those two minutes and then you are happy. And then you can film like, like that. I remember my first character Then he saw us film, filming like that. He said, you never earn bread in your life with that kind of work. Because the, the only thing he saw us Walking all all day long, not even filming, just walking and looking something again and again and again, and maybe and one day like, like zzz, that's it, we're done for today. So he was thought this is totally crazy, but that was uh, that was a, a totally different attitude. We actually spent one day to find those two minutes. Now. People are filming 250, 300, 400 hours. For me, it's totally unimaginable. And uh, people are going so close to and, and spending so much time. So, but this is, a, as I said, it's a it's a totally diff different world and to to totally different language. Not not, and you need to adapt to that to that world. Alors oui, effectivement, c'est vrai que moi, je viens de l'époque du 35 mm. Euh, C'était une époque où on était des observateurs à, à distance. Euh, on observait les choses depuis le, les côtés. On était des observateurs silencieux. Aujourd'hui, je pense qu'avec le numérique, au contraire, on peut s'approcher de quelqu'un. On peut vraiment plonger très intimement dans, dans sa vie. On peut passer tellement de temps comme ça à emmagasiner des, des images. Alors moi, justement, quand je filmais avec une caméra 35 mm, je, je ne simulais pas du tout mon... Mon absence, mais je me souviens que sur mon, mon, un des premiers films que j'ai fait, Open the Door to Him Who Comes, euh, on, on tournait deux minutes par jour. Euh, je me souviens que le premier jour, on a tourné quatre minutes et on a dû faire une réunion d'urgence en se disant on ne peut pas se permettre de gaspiller autant de pellicules. On a seulement 60 minutes de pellicules au total et donc il faut vraiment faire attention à chaque seconde. Aujourd'hui, on a une façon de travailler qui est tellement différente. Je pense que... Euh, Ma formation, elle reposait au contraire sur, sur l'attente. Il fallait être extrêmement précautionneux dès qu'on allumait la, la caméra. Euh, et je me souviens d'ailleurs, la, la première personne euh, qu'on ait filmée, qui nous a vu euh, voilà, travailler, en fait, on ne filmait pas. On était là à faire des, des allées euh, et venues, à regarder à travers l'objectif euh, à quoi ça ressemblait. Il se dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en fait Aujourd'hui, quand j'entends parler de réalisateurs qui tournent pour un documentaire 250 parfois jusqu'à 400 heures de, de rush, pour moi, c'est impensable. C'est un monde qui est tellement différent et ce qui explique aussi pourquoi le langage visuel qu'on voit aujourd'hui est tellement différent. Euh, je me dis qu'on n'a pas du tout parlé de la spiritu spiritualité dans vos films, mais, euh, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, euh, j'ai envie de dire que euh, je, je me rappelle euh, aussi que euh, euh, père Stan Stanislavos 
à, à parler euh, de, de, de Dieu d'une manière beaucoup plus vaste, ce qui est en fait, en fait l'amour. Donc je me disais que en fait, dans notre conversation, on a évoqué, évoqué plusieurs fois l'amour. Donc euh, ça suffit euh, peut-être comme ça, on va, on va laisser ça comme ça. Et je vous, je vous invite à, à découvrir des films de Audrey Stonis euh, voilà, dans, dans les jours qui viennent. Euh, Audrey, il est là jusqu'à 15 euh, et il sera là pour les, pour les séances, pour les présenter, pour les questions après. Et, euh, et voilà, Audrey, euh, euh, vas-y, dis. <rire> Yeah, and I just want to to say uh, that I'm uh, I'm really happy that uh, now I have this 20 films that I made in 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 35 years in one one place, and uh, uh, this is amazing because uh, many of my films has been lost. They were in different studios, different filmmakers, different, different uh, basements. I don't know where. And some of them, they were in such a bad quality uh, that they were impossible to 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 watch. And uh, I, for some some of my films, I even lost hope. I thought I will probably. I I don't know how to 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 get them back. And I. I Using this opportunity, I really, really want to thank those two girls who are sitting in the back, Austin and Jana, because they are sitting silently there, but they are the ones who really found my films and give a second life to, to my films. So, so thank you. Thank you so much for, for what, what you did. And honestly, I'm, I'm very grateful. Je voudrais aussi ajouter une dernière chose, c'est que je suis vraiment heureux que mes 20 films qui ont été faits sur une période de 35 ans soient tous réunis au même endroit. C'est une occasion géniale, notamment parce qu'il y a beaucoup de films que je croyais perdus, comme ils étaient voilà, produits par différentes sociétés de production, qu'ils avaient été conservés dans différents locaux. Il y en a qui avaient été tellement... La pellicule était tellement détériorée qu'ils étaient devenus irregardables. Et, et pour certains d'entre eux, j'avais abandonné l'espoir de pouvoir les revoir un jour. Et donc, je remercie du fond du cœur... Euh, deux femmes qui sont assises au, au fond de cette salle, Auste et Yana, euh, qui ont retrouvé les, les films et qui leur ont donné une deuxième vie. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu. Euh, merci Audrey. Euh, merci Marion. Merci Florent. <rire> voilà. Merci Emile.